el reloj del abuelo. Cuando el abuelo se fue, mi madre me entregó un, un paquete de color craft, rayado de color azul marino, con el que usábamos para forrar los libros del colegio, el, al tiempo que me decía, eso lo ha dejado tu abuelo para ti. Yo supe, aunque en aquel momento no habría podido explicar, porque lo sabía, que en ese instante le hubiera gustado decirme algo más, pero no fue capaz. Su ojo nombraba, en un silencio nombraba un monte, más, de lo, que su, más de, que, de lo que sus palabras hubiera podido transmitirme. Fui a mi cuarto, me senté en la alfombra y sobre la cama desenvolví el paquete cuadrado. Dentro había una edición de Moby Dick, ilustrada por un tal Rockwell Kent. Tienen que pasar muchos años para que yo pueda leer este libro, pensé. Y una caja de cartón gris, llena de postales en blanco y negro. Y en el fondo, una libreta de tapas negras, brillantes como el canto de las hojas de color violeta. Dejé a un lado la libreta y fue extendiendo las postales sobre la colcha. Un dirigible suspendido sobre una gran ciudad. Una vista a la Torre Eiffel, la estatua de la libertad, un puente de piedra al que sostenían unas grandes cadenas. Todas mis locuras eran panorámicas de ciudades, con monumentos, muchos de los cuales yo entonces no conocía. Todas menos una que reproducía un reloj de madera, un reloj de pared de madera, con una esfera grande en la, en la parte superior de nueve programas y un largo péndulo y un largo péndulo dentro de la caja que terminaba en dos cilindros oscuros que aparentaban ser muy pesados. A primera vista pareció un reloj normal, del mismo modo que la foto pareció una postal más. Enseguida me di cuenta de que el papel que estaba hecho no tenía la misma consistencia que el resto de las postales y además daba la impresión de que hubiera sido una foto en color y de que el paso del tiempo había convertido en una imagen desteñida, pero aún conservaba el resto de lo que fue. Le di la vuelta y enseguida reconocí la letra de la U. Una letra pulcra inclinada, con los rasgos bien definidos y los negrones tan rectos como si hubiera sido escrito en un papel pautado. Entonces abrí la libreta. En la primera página, en la parte superior, aparecía escrito el nombre de mi abuelo. Pablo Salazar, igual que yo, aunque mi apellido es distinto, pues mi abuelo era parte de mi madre. En la siguiente página estaba escrito lo que aparecía una carta. Comencé a leer. Pablo, si está leyendo esta libreta es porque ya me había ido. No sé cuántos años tendrás y por ello descono desconozco ahora si podrás entender todas estas palabras, pero en todo caso... No importa, solo será cuestión de tiempo, pues el paso de los años te hará comprender los breves relatos escritos en estas páginas, relatos que nacieron de pequeñas anécdotas, relacionadas todas ellas con las postales que hay en la caja, coleccionadas a lo largo de mis años, con motivo de algún viaje bien personal o de trabajo. Algunas de estas historias te sonarán de manera parcial, incluso alguna completa. Te las he ido contando a lo largo de tus primeros años de vida. Aquello, aquello, ¿nos recuerda? Antes de trasladarnos a la ciudad, cuando aún vivíamos en la casa del pueblo, la que tenía aquella biblioteca con el mirador que daba sobre la chopera, y en la que tantas tardes nos sentábamos a ver el atlas de geografía, o a leerte algunos de los cuentos, sobre todo de miedo, que tanto te gustaban. Todas estas postales encierran una historia nada trascendente, pequeños sucesos de mi vida, que al igual que los montes en las carreteras, señalan los hitos en los que, sin pretensión, decidí levantar acta, conservarlos no solo en mi memoria, sino unos casi a tiempo, otras semanas después, también fue escrito como si temiera olvidarlos o transformarlos en cada uno de los ejercicios de memoria al volver a la vocación.
De igual modo que cuando se vuelve a un escenario en el que uno estuvo de niño después de muchos años y el recuerdo que tiene de ese lugar es que era un paso muy grande. Y lo que descubre con sorpresa es que el tiempo lo ha pequeñecido. Que no era para tanto. Igual que sucede con los cuentos y los libros. Los personajes de la historia que leemos y nos emocionan se quedan en nuestra memoria. Habitan en ellos junto con las imágenes de personas que conocimos en la vida real. Personas que no son de la familia, ni amigos. Personas que conocimos de paso, compañeros de la escuela, del trabajo, vecinos, aquel paradero en el que durante un tiempo le mostrábamos el pan. Pasaban los años y sus rostros se desdibujaban. Algunos incluso llegan a borrarse por completo. Y solo recordamos de ella un gesto, las manos, el timbre de su voz. Pues con los personajes de los cuentos sucede algo parecido. Y a veces lo contrario. Nosotros ponemos rostro a algunos de los que nunca vimos una imagen suya. Pues viven en cuentos que nos contaron cuando aún no sabíamos de él. Y luego de mayores no hemos vuelto a pensar en ello. El cazador de caperucita al que tú esperabas con ansiedad cuando eras pequeño. Pues no podías soportar que la abuela y su nieta permanecieran más tiempo en la tripa del lobo. ¿Te acuerdas? O más tarde a la cerebrilla que decía que era igual que la hija enseñaba donde cambiábamos los terreos y siempre que ella se a su comida. Pues estábamos convencidos de que pasaba hambre, como el personaje de Andersen. Todos menos uno. Si ya has visto, te habrás dado cuenta de que una postal es diferente. De hecho, no es una postal. Es una foto, es la foto de un reloj de pared. Pero no es un reloj cualquiera. En ese momento, como si una puerta se abriese, y la luz que entraba por ella iluminase una estancia que estuviera oscura, una imagen se hizo visible en mi recuerdo. El reloj que había en la biblioteca de la casa del pueblo, colgado detrás de la puerta, en la única pared que no estaba ocupada, por los ángeles en los que reposaban los libros. Sí, ahora recordaba las veces que mi abuelo miraba aquel reloj. Siempre con una expresión que yo nunca de comprender y que sus palabras nunca me explicaron. Sí, en cambio, recuerdo que siempre tras contemplarlo y sentarse en la butaca, tras coger el cuento o el atrás, le decía, me decía, algún día podrás ver el auténtico, el original. Es mucho mejor que este, más hermoso que este y no es un reloj cualquiera. Es el reloj que marca la hora de verdad. Los demás se limitan a seguirle, a reproducir la que enseñar. Busqué entre las postales la fotografía del reloj. Efectivamente, la primera sensación que tuvo al verla y que después confirmaron las palabras de mi abuelo escritas en la libreta, se convirtió en certeza. Aquella era una foto del reloj al que él se refería cuando completaba su réplica en la biblioteca de la casa del pueblo. Di la vuelta a la foto y con su misma punta Letra aparecía anotado lo siguiente. Mientras pasaba en la señal horaria, fabricado en Nueva York en 1926. Cuenta con seis circuitos de impulso y a través de su regulador electromagnético. De péndulo de Mercurio, controla cada medio minuto todos los relojes instalados en el edificio de telefonía. De la Gran Vía, incluido el situado en la torre. Fue utilizado en las instalaciones de la compañía hasta finales del año 70. Volvió a la libreta en busca de la anotación sobre la foto del reloj y, sí, efectivamente, al final, separada del resto de los textos, aparecía de nuevo la inscripción del mismo y algo más. Tras encargarme del mantenimiento del reloj patrón, He buscado un relojero que haga una réplica lo más exacta posible para colgarla en la biblioteca. Al final lo he encontrado. Tras varios meses de inquieta espera, el reloj ha llegado a casa. El sonido de las horas y el cuarto es levemente menor que el del original, pero no me importa. El texto terminó a mitad de la tarde. No llegó. Sin duda, Pam, esta es para mí la foto más importante.
No solo le cerrar el reloj cuando esté leyendo estas palabras, pero permanezco contigo o no. Recuerda poner los testigos. Es el hermano menor del verdadero, al que dedicó muchos años de mi vida laboral y al que llegué a estimar como si fuera el personaje de una novela. En este caso, el personaje principal de uno de los capítulos de la novela de Menú. Pasaron años hasta que tuve la edad suficiente para poder llevar solo la cabina. Y por supuesto, lo primero que hice fue acudir al edificio en el que había trabajado mi abuelo y en el que, por lo que me había informado, existía un museo de telecomunicación. Tras subir una impresionante escalera, accedí a una estancia, un tanto en penumbra, llena de piezas muy diferentes, donde todas ellas relativas a las distintas formas de comunicación, desde una vieja bicicleta a un moderno teléfono móvil. Antes de llegar al fondo de la sala, lo vi. Allí estaba el telón de la abuela. Me detuve, después lentamente me fui acercando. Su imagen real se superponía a la que mi memoria guardaba de la foto que le había hecho mi abuelo y que yo conservaba y ahora utilizaba como marcapáginas del libro que estaba leyendo en aquel momento, Moby Dick. 